Bien, vamos a ver lo que es el tema sobre cómo guardar información adicional en relaciones de muchos a muchos. Bien, tenemos aquí nuestra tabla usuarios, la de users y grabaciones. Y lo que queremos es que un usuario pueda calificar cada eh, grabación, cada sesión. Entonces tenemos nuestra tabla eh, siguiendo las convenciones, user ID, grabación ID para hacer la relación y agregamos una columna que se llama calificación para precisamente guardar cuánto está calificando un usuario a una grabación. Entonces este es nuestro diseño, nuestra migración aquí ya está creada para la tabla grabación user se está agregando el user id, grabación id, se agrega el constraint para que se borre en caso de que se elimine el usuario, se elimine también ese registro de sus calificaciones si es que se necesita y también grabación nada más que como termina en es el plural entonces tenemos que especificar que en la tabla de grabaciones este, igual de un delete casque ¿no? y agrego un tiny integer para la calificación y que no esté con signo ¿sí? entonces tengo aquí el método grabaciones dentro de user que hace referencia a la clase grabación y en grabación tengo el método users que hace referencia al modelo user para eh, asignar la relación entre los dos modelos pero para agregarle que voy a utilizar una tabla una columna adicional en mi tabla pivote yo agrego el método with pivot y le paso las columnas adicionales en este caso calificación si yo tuviera más columnas las puedo agregar aquí no, en este caso no tenemos más que esta y lo mismo hacemos en el otro método en el método espejo por así decirlo y lo agregamos ¿no? entonces esto le indica que en mi tabla pivote voy a tener esta columna adicional aquí está que ejecutamos ya la, la migración y lo que entonces voy a hacer es que desde mi desde una grabación yo puedo entrar a, a calificarla entonces yo ahorita estoy logueado con algún usuario y voy a agregar este pequeño formulario independientemente de todo dentro de la vista de la grabación bien, entonces agregué este pequeño formulario dentro de la vista de la grabación es decir, entra el usuario llega aquí y entonces le va a dar una calificación del 1 al 5 quiere decir que aquí en grabación show que es mi vista de una grabación modifique poquitito el, el ajuste de las columnas y agregué esta pequeña sección con una, una columna eh, una card califica esta grabación y en el body estoy poniendo eh, pues lo que vieron ustedes ¿no? el label, un input tipo numérico y el botón de guardar entonces el input tipo numérico se ve de esta forma eh, estoy poniendo la clase eh, el mínimo el máximo porque es tipo number entonces puedo definir esos datos y el step es cada cuanto eh, que va a incrementar o disminuir de uno en uno es decir que aquí con las flechitas estoy utilizando eh, para poderlo modificar y bueno entonces la, la cuestión aquí es en dónde pongo esta ruta o a dónde, en dónde voy a realizar esta, eh, este guardado de información y la, la realidad es que pues depende de, de nosotros en dónde lo queramos poner eh, no me parece por ejemplo como en, en el ejemplo anterior haberlo puesto eh, en el anterior teníamos para editar eh, los temas y entonces tenemos también una relación de muchos a muchos entre grabación y temas pero pues es, eh, esta información sí tiene que ver con la grabación entonces si edito el, el registro de la grabación 
pues puede evitar a qué temas pertenece, pero esto no pertenece tanto en sí a la grabación, más bien es una información adicional, entonces yo la tengo que recibir en algún lado, ¿no? Entonces, ¿en dónde la tengo que recibir? Pues donde yo quiera. Ah, desde mi punto de vista, lo voy a mandar al controlador de grabación, pero no en el update ni en el create o en el store, para el caso, sino que voy a crear un nuevo método. ¿Por qué? Porque se me antojó, ¿no? Entonces, hago mi una función y yo le pongo el nombre que yo quiera, lo voy a poner califica o calificar. ¿Qué va a recibir? Pues también depende de mí. Eh, por ejemplo, yo puedo recibir directamente el request, ¿no? Bueno, de hecho, tengo que recibir un request. Es decir, la información del formulario, porque ahí va a venir la precisamente la calificación, ¿no? Opcionalmente, yo tengo uh, ahora sí que de dos sopas, vamos, el, el objetivo aquí es que yo de alguna forma le tengo que hacer llegar a ese método estos dos datos para que cree la relación. Tengo que hacerle llegar el user ID y la grabación ID. ¿Cómo se lo haga llegar? Eso depende de, totalmente de mí. Es decir, se lo puedo pasar como parte de un input oculto aquí, por ejemplo, puedo agregar un input oculto de la grabación y puedo agregar un input oculto de mi user ID, sería una posibilidad, pero para este, eh, este, esta parte como que me gustaría mandarle el ID de la grabación dentro de la URL, también se puede. Entonces, y eso me va a permitir acceder directamente a la instancia de la grabación. ¿sí? Entonces lo puedo poner así para decirle que voy a recibir un ID de mi grabación y que me genere mi instancia. ¿no? Entonces, esto, el, el que, lo que vamos a, a ver a continuación, lo podemos ver aquí en Eloquent Relationships y en la sección de Many to Many pero para insertar y guardar ¿no? y actualizar many to many relationships esta es la parte que ya habíamos visto y lo único que necesitamos ahora agregar es un parámetro adicional donde vamos a indicar el valor y la columna que yo quiero este, agregar de, de información esto quiere decir que aquí yo recibiría eh, como estoy recibiendo aquí la grabación se genera una instancia si yo recibiera nada más un ID o lo recibiera mediante un input oculto yo necesitaría eh, primero hacer una instancia de la nueva grabación en este caso no se necesita puedo acceder a grabación tal cual me lo indica aquí en, en el ejemplo accedo a mi método de eh, relación en este caso sería users y puedo utilizar attach, pudiera ser, y le voy a decir qué usuario estoy utilizando, entonces como estoy logueado yo puedo utilizar otra vez out y el método id, ¿por qué? porque estoy logueado, ¿no? entonces simplemente le estoy mandando el usuario que yo quiero, y como parámetro un arreglo, califico y su valor que lo estoy recibiendo en el request como calificación entonces el ID de la grabación se necesita el ID del usuario se necesita en este caso aquí se lo estoy pasando en el caso de la grabación lo estoy mandando dentro de la URL y ahorita vamos a ver cómo lo mandamos ¿sí? pero en sí esta línea es la que realizaría la inserción de datos alternativamente y como es, eh, es exactamente lo mismo yo podría hacer esto también debieran de ser iguales esto me trae mi instancia de mi usuario logueado y yo podría acceder a grabaciones y también hacer attach 
y recibir a lo mejor con un input oculto o desde, desde este, la URL la, el request por ejemplo pues grabación ID si es que lo estoy mandando en un input oculto o grabación flechita ID si lo estoy recibiendo este desde esta forma ¿no? y ya igual de igual forma pues agregar aquí el arreglo igual copiar pegar esto ¿no? cualquiera de las dos formas es lo mismo porque pues es una relación de muchos a muchos y este no importa desde dónde eh, la tomemos eh, después de hacer esto le voy a decir que regrese un redirect y quiero que me mande otra vez de regreso a la ruta de donde venía que es grabación.show y le tengo que especificar grabación ¿no? o, el, o grabación ID si se quiere especificar para que me regrese a mi vista a, a la misma vista sí. entonces vamos a verificar que funcione Ah, y nos falta pues todavía crear una ruta para este método estoy viendo que la C no sea mayúscula debe ser minúscula verificar porque es un método entonces voy a abrir mi archivo web y entonces por ejemplo aquí yo tengo lo de grabación de hecho esto debería de estar por acá abajo dentro de las rutas protegidas con out aquí está y antes este es el grabación resource entonces este este método esta línea me genera todos mis urls o las urls para mi eh, controlador de grabación, para index, create, edit, etc. ¿no? Pero en este caso ahora yo quiero este, hacer algo para un método adicional. En este caso va a recibir un post, porque pues, así quiero, estoy posteando información. Se va a llamar grabación diagonal eh, calificar. ¿Por qué? Porque yo así quise que se llamara. Y como le dije que iba a recibir de parámetro grabación, yo le tengo que decir aquí que va a recibir el ID de la grabación. ¿A qué va a ser eh, este, referencia a esto? Pues a mi mismo grabación controller. Pero en este caso, pues yo quiero especificarle qué método o le tengo que especificar qué método voy a apuntar esta url entonces a calificar y para facilitarme el enlace le voy a poner un nombre a esta ruta que se llame grabación punto calificar ¿No? entonces entra chiste es mantener cierto orden de preferencia y creo que tendríamos nuestra ruta lista vamos entonces a poner la ruta nuestro show que no teníamos o que teníamos aquí comentada este es mi formulario y apunto a una ruta que se llama calificar no, perdón eh, grabación.calificar y recibe como parámetro el ID de la grabación por lo tanto lo tengo que pasar sí. ¿por qué? porque acá estábamos utilizando grabación también ¿no? entonces este, la variable ya la teníamos y pues parece ser que eso es todo bien, entonces vamos a probar guardamos 
y ya me recargó aquí, quiere decir que si hizo algo y me redireccionó, puedo verificar los registros aquí y puedo ver efectivamente que mi usuario ID 54 calificó la grabación ID con una calificación de 4, ok, entonces ya se está guardando. Muy bien, entonces ahora lo que queremos es mostrar la información, entonces voy a entrar a otra vez a grabación show y vamos poniendo en algún punto este vamos a ver tal vez aquí tenemos dos columnas vamos a agregar una tercera columna en el footer que sea ¿no? entonces Ok, está un poco encimado. Y entonces aquí, bueno, depende de lo que queramos, ¿no? A lo mejor aquí realmente lo que queremos es un promedio, pero eh, mientras yo tengo un promedio o algo así, yo puedo acceder a, este, a las calificaciones, ¿no? Vamos a, a, a ponerlo así, calificaciones. Y entonces, acuérdense que mi grabación tiene muchas o puede tener muchas calificaciones. Entonces, esto significa que yo podría tener un ciclo. Entonces, for each, y es mi grabación. Estoy partiendo de la grabación hacia mi método users. Por cada eh, grabación que tiene relacionado un usuario, vamos a poner por ejemplo no sé data ¿no? es cualquier variable y entonces este en sí el data me está trayendo mi instancia de mi usuario pero realmente yo lo que quiero es el contenido de mi tabla pivote entonces yo puedo poner data pivot porque es mi tabla pivote y utilizar eh, calificar voy a hacer un break digo esto no es para que se vea ahorita muy bonito ni nada, simplemente estamos demostrando cómo se ve las calificaciones ahí está, 4 ¿no? es la que yo le puse si entro con otro usuario y hago otra calificación entonces lo podremos tener ¿no? para no tardarme ahorita vamos agregando otro registro este, cualquiera de usuario 3 Bueno, ese usuario y vamos a poner la grabación 1, esta no tenemos tantas y vamos a poner una calificación 3, ahí está si yo recargo entonces tengo aquí mis calificaciones ¿no? entonces ya la, la cuestión ahí podríamos hacer dentro del modelo calificaciones algún método adicional con un este get eh, promedio attribute por ejemplo y traernos el promedio y hacer ese cálculo dentro del de modelo, ¿no? Pero realmente yo accedo a esa información, este, primero estoy en la instancia de mi grabación, llamo a, el, a la relación a mis usuarios, en este caso, y tengo una variable, no importa, esta es la, sería la instancia del usuario, pero si yo accedo a Pivot, entonces ya tengo acceso a todas las columnas que yo declaré.